ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய பேர் யோகேஷ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்தியன் எக்கனாமியில் எயித் சாப்டர் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்ட் ஃபோர் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இரிகேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் இரிகேஷன் பொட்டன்ஷியல் இரிகேஷன் எஃபிஷியன்சி வாட்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டி இந்த மாதிரி விஷயத்தை பற்றி பார்ப்போம் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபார்ம் மெக்கனைசேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபார்மிங்கில் இயந்திரங்களோட தேவையை பற்றி பார்ப்போம் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து சீட் டெவலப்மெண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு குவாலிட்டியான சீடை வந்து அடாப்ட் பண்ணுறதுல இருக்கிற சேலஞ்சஸ் எந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் வந்து பார்ப்போம் ஃபோர்த் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபர்டிலைசர்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்தியன் ஃபார்ம் செக்டரில் உரத்தை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபிஃப்த் பார்த்திங்கன்னா வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் அதாவது பூச்சிக்கொல்லிகள் இது மூலியமாக வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் சிக்ஸ்த்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அக்ரி கிரெடிட் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து வேளாண் கடன் பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கடுத்தது அக்ரிகல்ச்சுரல் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீசஸ் அக்ரிகல்ச்சரில் என்ன சர்வீசஸ்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் வந்து பார்ப்போம் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரதான் மந்திரி ஃபாசல் பீமா யோஜனா இந்த ஸ்கீமை பற்றி பார்த்து முடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இரிகேஷன் பிளானிங் கமிஷன் இந்தியாவில் இருக்க இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கீம்ஸை வந்து மூணாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து மேஜர் இரிகேஷன் ஸ்கீம் ரெண்டாவது மீடியம் இரிகேஷன் ஸ்கீம் மூணாவது மைனர் இரிகேஷன் ஸ்கீம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேஜர் இரிகேஷன் ஸ்கீம் கல்டிவபிள் கமாண்ட் ஏரியாஸ் நீர் பாசனம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம்லேருந்து கல்டிவேஷனுக்கு ஃபிட் ஆகிற ஏரியா டென் தௌசண்ட் ஹெக்டாஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது தான் வந்து மேஜர் இரிகேஷன் ஸ்கீம்ஸில் வரும் அதே மாதிரி மீடியம் இரிகேஷன் ஸ்கீம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து டூ தௌசண்ட்லேருந்து டென் தௌசண்ட் ஹெக்டாஸில் வர்றது மைனர் இரிகேஷன் ஸ்கீமில் கல்டிவபிள் கமாண்ட் ஏரியாஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஹெக்டாஸ்க்கு கம்மியாக இருக்கிறது வந்து வரும் அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து அதிகமாக்கிறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் வந்து பண்ணணும் ஒன்று எஃபிஷியன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற இரிகேஷன் டெக்னாலஜிஸை வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது எஃபிஷியன்ட் இரிகேஷன் டெக்னாலஜி சைடு வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஏன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச்னால் நீரோட பற்றாக்குறை வந்து அதிகமாகிடுச்சு அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சரில் கண்மூடித்தனமாக வந்து நீரை வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறோம் அக்ரிகல்ச்சரில் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான குறிக்கோளாக வந்து மோர் கிராப் பர் ட்ராப் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து இரிகேஷன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் யூஸ் இரிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீன் பீரியடில் இந்தியாவில் மொத்த பயிர் நிலத்தில் நீர் பாசனத்துக்கான ஏரியாவோட பர்சன்டேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆனால் இதில் வந்து ரீஜனல் லெவலில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து இருக்குது பஞ்சாப் தமிழ்நாடு யூபிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்த பயிர் நிலத்தில் நீர் பாசனத்துக்கான ஏரியா வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்குது மற்ற ஸ்டேட்ஸ்லலாம் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு கம்மியாக இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரில் உற்பத்தியை வந்து அதிகமாக்கிறதுக்கு நாடு முழுக்க இரிகேட்டட் ஏரியாவை அதிகமாக்கிறதுக்கான தேவை வந்து இருக்குது இந்தியாவில் அல்டிமேட் இரிகேஷன் பொட்டன்ஷியல் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி மில்லியன் ஹெக்டர்ஸ் இரிகேஷன் பொட்டன்ஷியல் கிரியேட்டடுக்கும் இரிகேஷன் பொட்டன்ஷியல் யூட்டிலைஸ்டுக்கும் வந்து பெரிய அளவில் வந்து கேப் இருக்குது எதனாலனா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பரான ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இல்லாதது ரெண்டாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறது மூணாவது முடிக்கப்படாத கமாண்ட் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து இருக்கிறது ஃபோர்த்து வந்து பயிர் முறைகளை வந்து மாற்றம் செய்கிறது ஃபிஃப்த்து வந்து இரிகேட்டட் லேண்டை வந்து மற்ற பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால அதனால் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வந்து மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் அப்புறம் மற்ற வேலை வாய்ப்பு ஜென்ரேட் பண்ணுற ஸ்கீம்ஸ் கீழே வர ஃபண்ட்ஸை வந்து இரிகேஷனை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து இரிகேஷன் எஃபிஷியன்சி இரிகேஷன் எஃபிஷியன்சியை அதிகரிக்கிறது மூலயமா வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்டிவிட்டியை பெரிய அளவில் வந்து உயர்த்த முடியும் காலப்போக்கில் இந்தியாவோட பல ஏரியாவில் வழக்கமாக பண்ணுற இரிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து சாத்தியம் இல்லாமல் போயிடுச்சு எதனாலனா வந்து ஒன்று நீரோட பற்றாக்குறை வந்து அதிகமாகிறதால ரெண்டாவது இரிகேஷனால் நீர் வேஸ்ட் ஆகிறது மூணாவது மண்ணில் வந்து சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகரிக்கிறதுனாலையும் டெக்னிக்கலாகவும் எக்கனாமிக்கலாகவும் வந்து எஃபிஷியன்ட் இரிகேஷன் டெக்னாலஜிஸ் லைக் வந்து ட்ரிப் இரிகேஷன் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் மூலியமால
இந்தியாவில் வாட்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ரொம்பவே வந்து கம்மி மேஜர் மீடியம் இரிகேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸோட ஓவரால் இரிகேஷன் எஃபிஷியன்சி பார்த்திங்கன்னா வந்து தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ்னு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருப்பாங்க நித்தி ஆயோகை பொறுத்த வரைக்கும் சர்ஃபஸ் இரிகேஷன் சிஸ்டமோட எஃபிஷியன்சி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜும் கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருப்பாங்க வாட்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டியை சில மெத்தட்ஸ் மூலிமா வந்து அதிகரிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று டேப்பிங் ஹார்வெஸ்டிங் ரீசைக்ளிங் வாட்டர் ரெண்டாவது எஃபிஷியன்ட் ஆன் ஃபார்ம் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் மூலிமா மூணாவது மைக்ரோ இரிகேஷன் மூலிமா ஃபோர்த்து வந்து வேஸ்ட் வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா ஃபிஃப்த்து வந்து ரிசோர்ஸ் கன்சர்வேஷன் டெக்னாலஜிஸ் மூலிமா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்ம் மெக்கனைசேஷன் அதாவது பண்ணைகளில் வந்து இயந்திரங்களை பயன்படுத்துறது இந்தியாவில் ஒரு ஒரு ஃபார்மிங் ஆப்ரேஷனுக்கும் பெட்டரான எக்யூப்மெண்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை வந்து இருக்குது எதுக்குன்னா வந்து கடினமான வேலையை வந்து குறைக்கிறதுக்கு டைம் அப்புறம் லேபரை வந்து கம்மியாக்கிறதால எஃபிஷியன்சியை வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் வேஸ்டேஜ் லேபர் காஸ்ட்லாம் வந்து கம்மியாகும் இந்தியாவில் அக்ரிகல்ச்சரல் மெக்கனைசேஷனோட தேவை அதாவது இயந்திரங்களோட தேவை வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா வந்து லேபர்ஸ் கிடைக்கிறதே வந்து பற்றாக்குறையாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து கிராமங்களில் இருந்து நகரங்களுக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆகிறாங்க அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து சர்வீஸ் சைடு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க நான் ஃபார்ம் ஆக்டிவிட்டீஸில் லேபர்ஸ்க்கு அதிகமான டிமாண்ட் வந்து இருக்கிறதாலையும் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சரில் கல்டிவேஷன் அப்புறம் ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜஸில் அதிகமாக வந்து பெண் தொழிலாளர்கள் வந்து இருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் வந்து உதவும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது ஒரே லேண்டில் பயிர்களை வந்து மாற்றி மாற்றி ரொட்டேஷனில் சீக்கிரமாக ஃபார்ம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுலையும் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் மெஷினரி வந்து யூஸ் ஆகுது இன்னதான் வந்து ஃபார்ம் மெக்கானைசேஷன் வந்து ரீசன்ட் டைமில் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருந்தாலுமே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இருக்குது அதுவே யூஎஸ்ஏயில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் பிரேசிலில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் சைனாவில் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து யூஸ் ஆகுது நம்ம கண்ட்ரியில் கம்மியாக அக்ரிகல்ச்சரல் மெக்கானைசேஷன் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா வந்து ஸ்மால் ஹோல்டிங்ஸோடு செயல்படுற பொருளாதாரம் கடன் செலவு அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் விழிப்புணர்வு வந்து கம்மியாக இருக்கிறதெல்லாம் ரீசன்ட் டைமில் ஃபார்ம் மெக்கானைசேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வந்திருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் மெக்கானைசேஷனோட சப்மிஷன் கீழே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அசிஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காகனா வந்து ட்ரைனிங் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வழங்குறதுக்கு ஃபார்மர்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் மெஷினரிஸை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு கஸ்டம் ஹைரிங் சென்டர்ஸை வந்து அமைக்கிறதுக்கு செகண்ட் வந்து லேட்டஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் மெஷினரிஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாங்க தேர்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து புது சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம் கீழே இன்ஸ்டியூட் கிராப் ரெசிடியூ மேனேஜ்மெண்ட்காக அப்படின்னா வந்து சாயில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் லாஸ் ஆகாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தேவைப்படுற அக்ரிகல்ச்சரல் மிஷின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சப்சிடியும் கஸ்டம் ஹையரிங் சென்டர்ஸ் அமைக்கிறதுக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் சப்சிடியும் வந்து கொடுத்தாங்க ஃபைனலாக வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி போல் ஃபார்ம் பவர் அவைலபிலிட்டியை டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ கிலோவாட் பர் ஹெக்டர்ல இருந்து ஃபோர் கிலோவாட் பர் ஹெக்டராக வந்து மேம்படுத்த போகிறதா வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீட் டெவலப்மெண்ட் விவசாயத்தில் உற்பத்தியை அதிகமாக்குறதுக்கு பேசிக்கான இன்புட்டே வந்து விதை தான் குவாலிட்டியான சீட் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியில் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும்னு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருப்பாங்க குவாலிட்டியான சீடை வந்து அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்து இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து புது சீட்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு போதுமான ரிசர்ச் இன்புட்ஸ் வந்து இல்லை செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீக்கிரமாக பழுக்க வைக்கிறதுக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கிறது தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மால் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு சீடோட விலை வந்து பார்க்குறதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குவாலிட்டி சீட்ஸ் கிடைக்கிறதுல பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் சீட்ஸை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது ரிலேட்டடான இஷ்யூஸை வந்து தீர்த்து வைக்காதது ஃபைனலாக வந்து போதுமான அளவுக்கு இந்த தொழிலில் வந்து போட்டி இல்லாதது எந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்க்கெலாம் வந்து உடனே கவனம் தேவைனா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்மால் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் வந்து வாங்கிறதுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பற்றாக்குறை இல்லாமல் குவாலிட்டி சீட்ஸ் வந்து கிடைக்கணும் தேர்டு வந்து பப்ளிக் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸில் சீட்ஸ் சீட் டெக்னாலஜியில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் தேவை ஃபைனலாக வந
third one is inter approach rotational cropping practices are one the third fourth one is subsidized fertilizers agriculture la illama matha vishayathukku vandu use pandrathu finally la vandu urangala kanmudi thanama payanpaduthradanaala payirgaloda vilaichala vandu proportionally improve pannala but ana vandu mannoda valatha vandu korekkudhu adutha pathina vandu indian farm sector la fertilization la sila improvements vandu theva first vandu soil health adoda fertility status depend panni da vandu uratha vandu use pananu செகண்ட் வந்து நம்மளோட இந்திய மண்ணில் பல பகுதிகளில் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் குறைபாடோடு தான் வந்து இருக்கு அதனாலேயே வந்து பயிர் விளைச்சல்லாம் வந்து கம்மியாக இருக்கு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வழங்குற உரத்தால் பாயிண்ட் த்ரீ டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் டன் பெர் ஹெக்டேர் வந்து அடிஷ்னல் விளைச்சல் வந்து கொடுக்க முடியும் தேர்டு வந்து சாயில் ஹெல்த் அப்புறம் ப்ரொடக்டிவிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நியாயமான முறையில் சாயில் டெஸ்டிங் பண்ணி கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் லோக்கலாக கிடைக்கிற ஆர்கானிக் மேனியூஸ் எல்லாம் வந்து பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி சாயில் ஃபர்டிலிட்டி மேப்ஸை வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அடுத்து இந்தியாவில் ஃபர்டிலைசர் கன்சம்ஷனில் ரீஜனல் லெவலில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்து இருக்குது அதுக்கு காரணம் வந்து ஹை கன்சியூமிங் ஸ்டேட்ஸில் இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி வந்து நல்லா கிடைக்கிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்டிலைசர் சப்சிடி ரிலேட்டடாக கவர்மெண்ட் வந்து ரீசெண்ட் இயர்ஸாக சில இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுத்துருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா ஃபர்டிலைசர் சப்சிடியும் வந்து டேரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் முறைப்படி வழங்கப்படுது இது மூலிமா சப்சிடிஸ் வந்து டேரக்டாக ஃபர்டிலைசர் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்படுது செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூ யூரியா பாலிசி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அறிவிக்கப்பட்டுச்சு இதில் வந்து உள்நாட்டு யூரியா உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்கிறது எனர்ஜி எஃபிஷியன்சியை ப்ரொமோட் பண்ணுறது சப்சிடி பேர்டனை வந்து பகுத்து அறியறது பற்றிலாம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபைனலாக வந்து பாஸ்பேட் பொட்டாஷ் ஃபர்டிலைசரை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து நியூட்ரியன் பேஸ்டு சப்சிடி ஸ்கீமை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அது மூலிமா வந்து சப்சிடியை வந்து ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட்டுக்கு வந்து வழங்குறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் பயிர்களுக்கு பக்கத்தில் வர கலைங்க பூச்சி நோய் ரோடன்ஸ் போல் விஷயங்களால் வர லாசஸ் வந்து பயிர் விளைச்சலில் வர லாசஸில் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து வரும் என்ன தான் பெஸ்டிசைட்ஸ் பூச்சி கொல்லிகள் வந்து பயிர் விளைச்சலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேவையினாலும் மற்ற கண்ட்ரிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம கண்ட்ரியில் பெர் ஹெக்டருக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து கம்மியாக இருக்குது இந்தியாவில் கரண்ட்டாக வந்து பெர் ஹெக்டருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி பெஸ்டிசைட்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவே யூஎஸ்ஏல பார்த்தீங்கன்னா வந்து செவன் கேஜியும் யூரோப்பில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜியும் ஜப்பானில் டுவெல் கேஜியும் கொரியாவில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி பெர் ஹெக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது போக நம்ம கண்ட்ரியில் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரிலேட்டடாக வந்து சில கன்சர்ன்ஸ் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்பரான கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது ரெண்டாவது சப்ஸ்டாண்டர்ட் பெஸ்டிசைட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மூணாவது பெஸ்டிசைட்ஸ் பற்றின ப்ராப்பரான விழிப்புணர்வு வந்து இல்லாதது இது மாதிரி பண்ணுறதால நம்மளோட ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸில் பெஸ்டிசைட்ஸில் மிச்சம் இருக்கிற விஷயம்லாம் வந்து அதிகமாக பார்க்க முடியுது இது வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கும் வந்து பெரிய அச்சுறுத்தலாக வந்து இருக்குது இதுக்காக சில பாலிசி ஸ்டெப்ஸை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மர்ஸை வந்து எஜுகேட் பண்ணுறது செகண்ட் வந்து சென்ட்ரல் இன்செக்டிசைட் போர்ட் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கமிட்டி வந்து பெஸ்டிசைட்ஸோட பயன்பாடு எவ்வளோ டோஸ் கொடுக்கறது அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்புறம் நச்சுத்தன்மை அளவை பற்றிலாம் வந்து கைட்லைன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க அதை எல்லா ஃபார்மர்ஸ்க்கும் வந்து பரப்பணும் தேர்டு வந்து இன்டிகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அதிக கவனத்தை வந்து செலுத்தணும் ஏன்னா பயோ பெஸ்டிசைட்ஸ் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபைனலாக வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பயோ பெஸ்டிசைட்ஸை ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் கிட்டே வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அக்ரி கிரெடிட் அக்ரிகல்ச்சரில் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வேளாண் கடன் வந்து ஒரு முக்கியமான மீடியேட்டிங் இன்புட்டாக வந்து இருக்குது ஃபார்மர்ஸ்க்கு கடன் வாங்குறது மூலிமா வந்து மெஷினரிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க உரம் குவாலிட்டியான சீடு மேனியூர்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணதை சேல் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அக்ரி கிரெடிட் ரிலேட்டடாக இருக்கிற கன்சர்ன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மர்ஸ் அதிகமாக வந்து இன்ஃபார்மல் சோர்ஸ் கிட்டே இருந்து அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபண்ட்ஸ் வந்து கடன் வாங்குகிறாங்க அதில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து லோக்கலாக இருக்கிற அதிக வட்டி போடுறவங்க கிட்டே வந்து கடன் வாங்குகிறாங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஃபார்மர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான சப்சிடியை கொடுக்கறத விட டேரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் முறைப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடியை வந்து டேரக்டாக ஃபார்மர்ஸ்க்கே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் செகண்ட் வந்
ஃபார்ம் செக்டரில் இன்னொரு முக்கியமான இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீசஸ் இந்த சர்வீசஸ் மூலயமா வந்து பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸை டெக்னாலஜியை வந்து ஃபார்மர்ஸ் அடாப்ட் பண்ணி ப்ரொடக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இந்த சர்வீசஸை ரூரல் அட்வைசரி சர்வீசஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த சர்வீசஸில் நிறைய வேறு வேறு ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும் அதில் ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீசஸ் தேவைப்படுதோ அதை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க டெக்னிக்கல் ஆர்கனைசேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருப்பாங்க என்னதான் இந்தியாவில் நிறைய ஏஜென்சிஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் அட்வைசரி சர்வீசஸ் ஆஃபர் பண்ணாலுமே வந்து சில ரீசன்ஸ்னால அதெல்லாம் வந்து எஃபிஷியண்டாக இல்லை ஒன்று ஃபங்க்ஷனல் அட்டனாமி அதாவது சுயமாக செயல்படுறது இல்லாமல் இருக்கிறது ரெண்டாவது ரிஜிடான ஹைரார்கியல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கு அதனால சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுல இன்னோவேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கு மூணாவது மல்டிபிள் லெவலில் கோஆர்டினேஷன் இல்லாமல் இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு சில பாலிசி ஸ்டெப்ஸை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து புது ஸ்கீமை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இல்லைனா எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்கீமுக்கு அடிஷ்னல் செலவுகளை வந்து ஒதுக்கணும் ரெண்டாவது ஒன் ஸ்டாப் ஷாப் அதில் ஃபார்மர்ஸ்க்கு அவங்க இன்கம்மை அதிகப்படுத்துகிற மாதிரி ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் மூணாவது இன்புட் கிராப் ரீஜன் மூணுக்கு நடுநிலையை இருக்கிற மாதிரி அப்ரோச் தேவை நாலாவது இன்புட்ஸையும் உற்பத்தி பண்ணுறதையும் வந்து வீணாக்குறத குறைக்கணும் அடுத்து ஃபார்மில் அறுவடைக்கு அப்புறம் பண்ணுற ப்ராசஸிங்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கணும் ஆறாவது விளைச்சலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பயிர் டேமேஜை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு வெதர் இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறது தேவை அடுத்து இன்புட்ஸை எஃபிஷியண்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது இன்டர் ரொட்டேஷ்னல் கிராப்பிங்கை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது எய்த்து டிமாண்ட் ட்ரைவன் அக்ரிகல்ச்சரல் அட்வைசரி சர்வீசஸ்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகணும் ஃபைனலாக வந்து ஐடி மொபைல் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி விர்ச்சுவலாக கனெக்டடாக இருக்கிறது தேவை அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீசஸை இன்டிகிரேட் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமை ஜனவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து ஃபார்மர்ஸோட நலனுக்காக பாத் பிரேக்கிங் ஸ்கீம்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு இந்த ஸ்கீமில் இருக்கிற சில ஹைலைட்ஸான விஷயம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூனிஃபார்ம் ப்ரீமியம் வந்து ஃபார்மர்ஸ் பே பண்ணால் போதும் காரிஃப் கிராப்ஸ்க்கு டூ பர்சன்டேஜும் ராபி கிராப்ஸ்க்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பே பண்ணணும் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வேலை ஆனுவல் கமர்ஷியல் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராப்ஸாக இருந்தால் அதுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரீமியம் வந்து ஃபார்மர்ஸ் பே பண்ணணும் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்மர்ஸ் பே பண்ணுற ப்ரீமியம் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மி மிச்சத்தை வந்து கவர்மெண்ட் தான் வந்து பே பண்ணணும் இயற்கை பேரழிவுனால ஆகிற பயிர் இழப்பு அப்போ வந்து ஃபுல் இன்சூர்ட் அமௌண்ட் வந்து கிடைக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவர்மெண்ட்டோட சப்சிடியில் அப்பர் லிமிட்டே கிடையாது ஈவன் பேலன்ஸ் ப்ரீமியம் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜாக இருந்தாலுமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஏற்றுக்கும் ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டேரெக்டாக ஃபார்மர்ஸோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து போய் சேர்ந்துடும் முன்னாடிலாம் வந்து ப்ரீமியம் ரேட்டில் சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கேப்பிங் இருந்துச்சு பட் ஆனால் வந்து அதை இப்போ வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு எந்த ரிடக்ஷனும் இல்லாமல் ஃபுல் அமௌண்ட் வந்து கிளைம் ஆகிடும் செவன்த் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணப்படுது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் மூலியமாக வந்து பயிர்களை ஃபோட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறாங்க அதனால் எந்த ஒரு டிலேவும் இல்லாமல் ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து பேமெண்ட் வந்து சீக்கிரமாக கிடைக்குது இந்த ஸ்கீமை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அது மூலிமா வந்து ஃபார்மர்ஸோட அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் வந்து டேரெக்டாக வந்துடும் செகண்ட் வந்து நேஷ்னல் கிராப் இன்சூரன்ஸ் போர்ட்டலை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பத்து நாளுக்கு மேலே அமௌண்ட் கொடுக்காம டிலே பண்ணாங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பர் ஆனம் வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு பே பண்ணணும் ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்களோட ஸ்டேட் ஷேரை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மேலே ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து வழங்கணும் ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்சூரன்ஸ்க்காக பயிர் பேரை மாற்றுறதுக்கு ஒரு நாளில் இருந்து டூ ஒர்க்கிங் டேஸாக வந்து டைமை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏதாச்சும் பேரழிவு போஸ்ட் ஹார்வஸ்ட் லாஸஸாக நடந்ததை இன்டிமேட் பண்ணுற டைமை வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்லேருந்து செவன்டி டூ ஹவர்ஸாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்கீமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது வாலண்ட்ர